Oi, gente! Olha só! Hoje é dia 9, tá? O que, que nós vamos fazer? Vamos é, com o nosso novo capítulo, capítulo 12 de português. O tema desse capítulo é frio na barriga, tá? Vamos ver aqui do que, que se trata. Histórias de suspense e mistério causam diversos efeitos em nosso corpo, como tensão, olhos arregalados e frio na barriga, né? Enquanto tudo não se revela, vamos nos deixando levar pela emoção da ficção. Olha só, aqui nós temos, olha, é, duas crianças, né? Ouvindo, lendo uma história de suspense, né? Uma história de suspense que envolve mistério. E olha aí os olhos arregalados, certo? O que as crianças retratadas na fotografia estão fazendo? Lendo um livro. O que, que você acha que elas estão sentindo? Se for uma história de suspense e de mistério, elas estão, olha, apavoradas, estão é, é, de olhos arregalados, surpresas, né? espantadas. Que figuras foram formadas pelas sombras na parede? Olha, figuras aqui de castelos, né? A figura de um castelo, de... É, é assim... De monstros, né? Então, você gosta de livros e filmes que contam histórias de mistério e suspense? E por que vocês gostam, hein? Vocês gostam disso? É. Gente, vamos lá na página 52, olha só. Hoje nós entramos assim numa etapa em que eu vou fazer, como nós, o, o dia 9, né? Hoje a gente está iniciando a aula presencial para quem é, pode vir à escola e, e quem não quer vai ouvir, vai é, seguir as orientações aqui da nossa videoaula que vai ser colocada no YouTube da mesma forma, certo? Só que nós vamos fazer de uma forma reduzida. No caso aqui de português, eu vou ler o texto, tá? Com bastante atenção, que vocês também vão prestar atenção. E vocês é que vão é fazer a interpretação escrita do texto. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Para início de conversa, o conto de mistério e suspense, eles nos impressionam, eles nos emocionam, eles fazem o nosso corpo reagir com algumas sensações e é por isso que esses contos são a leitura favorita de muitas pessoas. Que sensações os contos de mistério e suspense despertam em você? O que, que você acha? Que tipo de ambiente cenário, personagens e acontecimentos, os contos de mistério e suspense, suspense continuam, costumam ter castelos, florestas escuras, casas mal assombradas, não é assim? Então, a seguir, você vai ler um conto de mistério e suspense, o que espera sentir ao ler esse conto? Não se preocupe. Pois é tudo ficção, né, gente? E ficção quer dizer invenção e boa leitura. Então, recado de um fantasma. Olha só. Tudo começou quando nos mudamos para aquela casa. Era um antigo sobrado e um jardim. Eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos com quem fui fazendo amizade. Eles diziam que a casa era mal assombrada. Alguns afirmavam ouvir alguém cantando por lá às sextas-feiras. Deve ser coisa de, de fantasma, falavam. Se existe, nunca vi. E então contava a eles que as casas antigas, como aquela com revestimentos, assoalho, quer dizer, o piso, né? de madeira, estalam por causa das mudanças de temperatura. E isso é um fenômeno natural, conforme meu pai havia me explicado. Mas meus amigos não se convenciam facilmente, apostavam que mais dia menos dia eu levaria o maior susto. Certa noite, 
três anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com a minha irmã Beth. Depois do jantar, eu fui para o quarto montar um quebra-cabeça de 500 peças, desses assim bem difíceis. Faltava um quarto para meia-noite e eu andava à procura de uma peça para terminar a metade do cenário, quando senti um ar bem gelado perto de mim. As peças espalhadas pelo chão começaram a tremer. Vi arrepiado cinco delas flutuarem e depois se encaixarem bem no lugar certo. Fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Só quando tive a impressão de ouvir passos se afastando, é que pude gritar e sair correndo escada abaixo. Minha irmã tentou me acalmar, dizendo que tudo não passava de imaginação. Mas eu insisti e implorei que ela viesse até o quarto comigo. Uma segunda surpresa me esperava. O quebra-cabeça estava montado, formando a imagem de uma casa com um jardim bem florido. No entanto, meu jogo formava o cenário de uma guerra espacial. Eu tinha certeza. Então, no dia seguinte, fui até a biblioteca pesquisar o tema. Eu e Beth encontramos dúzias de livros que tratavam de fatos extraordinários e aparições. E a explicação para eventos desse tipo foi a seguinte. Hoje, minha casa tem o jardim mais bonito da rua. Centenas de lindas margaridas brancas florescem a maior parte do ano, para total espanto da vizinhança. O fantasma nunca mais vi. De certo, você é feliz pelo jardim nas noites de lua cheia. Esse espaço aqui, gente, está reservado para a imaginação sua, para a sua imaginação. A explicação para eventos desse tipo foi a seguinte. Que explicação você dá para esse, esses eventos? Né? Para pesquisar sobre os temas é, de que coisas flutuam, coisas se mexem, passos se ouvem. Qual é a explicação? Você vai dar a sua explicação aqui. Esse livro, é de, esse conto é de Flávia, Flávia Muniz. E a autora do texto que você leu agora nasceu em Franca, lá no estado de São Paulo. E desde criança, gente, sempre gostou de história de suspense e mistério. Na sua carreira como escritora, é, que já dura mais de 30 anos, ela foi indicada três vezes ao prêmio Jabuti por livros infantis e recebeu o prêmio da Associação Paulística, Paulista desculpa, de Críticos de Arte de Melhor Livro Infantil. Conheça mais sobre essa autora se você pesquisar aqui na internet. Ok? Então, gente, nós temos aqui ó, a interpretação oral, que você vai dizer quais são as impressões, as emoções que você teve ao ler esse conto. Qual parte do conto causou mais tensão assim em você? Como você reagiria se estivesse no lugar do personagem desse conto, certo? E a interpretação escrita, que vai perguntar tudo sobre o texto. Como, por exemplo, quais são os personagens do conto que você leu? Contorne a imagem que diga onde se passa a história. Quem narra o conto? de suspense que você leu, quem é que conta, não é quem escreveu, é quem conta a história. E aqui, fazer a identificação do narrador, depois como o menino se sentiu ao se mudar para aquela casa, por que ele se sentiu daquela forma, o que, que os vizinhos diziam sobre a casa, você vai ler e marcar com um xizinho, qual era a explicação que o menino dava aos vizinhos sobre os barulhos que haviam na casa e vai sublinhar aqui as expressões que indicam o tempo, tá? Lá na página 53, onde o narrador fala de, de um fato bem impressionante, você vai reler e responder isso aqui, ó, qual o fato impressionante que o narrador se refere, Vai pintar o relógio que indica o horário que esse fato 
aconteceu, qual foi a reação do menino ao ver as peças do quebra-cabeça se movimentarem sozinhas, qual foi a segunda surpresa que aconteceu naquela noite, o que, segundo o menino, que imagem deveria ser formada do quebra-cabeça, que quando ele viu no dia seguinte era outra imagem, né? No dia seguinte, depois do susto, o que, que o menino e a sua irmã fizeram, certo? E aqui na décima, ele diz que há um espaço em branco, que é onde eu falei aqui, olha. Há esse espaço em branco aqui, que você é que vai dar a explicação para o que aconteceu. Você vai inventar e escrever uma explicação. E lá na última página, você vai... É assinalar a imagem que representa as flores que foram citadas no último parágrafo. É, você vai identificar aqui, olha, o, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, tá? E aqui na 13, o conto recado de fantasma, o que é, se é um conto real e se é uma ficção, um conto ficcional. Gente, o conto de mistério e de suspense... Ele é um texto ficcional que pretende despertar sensações de tensão no leitor, tá certo? E é uma narrativa que apresenta uma situação inicial, onde se fala dos personagens, fala do conflito, do problema, fala do clímax naquele momento mais tenso da história e fala no desfecho, que é o final da história. E, além disso... A história se passa em lugares sombrios, escuros, assustadores e possui poucos personagens, né? E o narrador, ele pode ser o um narrador-personagem, que pode fazer parte da história, e pode também ser um narrador-observador, aquele que apenas conta a história. Tá certo? E agora é com vocês, tá? Passam em casa direitinho, com muita atenção. Tchau, tchau e até a próxima aula.